प्रभु ये सुनु चाटेदू प्रभु प्रेम नील प्रकटू प्रभु ये सुनु चाटेदू प्रभु प्रेम नील प्रकटू अद्वितीय सत्य देवे सुनी लोकान मारणी देवनी स्वरमे पाड़ी प्रकटेद क्रीस्तु प्रेम चाटेदू प्रभु प्रेम नील प्रकटू अद्वितीय सत्य देवे सुनी लोकान मारणी देवनी स्वरमे पाड़ी प्रकटेद कलसी वेदू चाटेद क्रीस्तु प्रेम चाटेद क्रीस्तु प्रेम चाटेद क्रीस्तु प्रेम चाटेद प्रियमें देवोक्ति प्रेक्षक प्रभु ने येसु क्रीस्त पेट वंदना चलिए मरुकसारी ट्रू डिस्कवरी सेंटर क्रैच राजमंड्रिव मरी अंतकाला चवर वर्तमान मर मरुकसारी आलोचनात्मक सदेश मुझे राव जी वरक मो आदर देवन याटल हृदयपूर्वक अंगीक अलगे मरुकसारी देवन या उन्नतम मटल ग्रहिस्टर मरुक वर्तमान तो मे मुझे वीनाजु मनकोबो अंश मनि की मारपूवसर मनि की मारपूवसर अने अंशा मे मुझे ते मु ने विषयानी गुर्त चेयर मानवड़ मारे 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 अति चूंटार मुख्य क्रैस्तव्य मनि मारपे बोध जो असल बोध उन्दे मनि मारपे 
ఎందుకు మనిషికి బోధ చేయాలి ఏంటి మారాలి ఎందుకు మారాలి అనేది మనం ఆలోచన చేస్తే మరి బైబిల్లో ప్రారంభ కాలం నుంచి మానవుడు ఇప్పుడున్న రీతిలో లేడు దేవుడు పరిశుద్ధుడుగాను నిర్దోషుడుగాను ఉండాలని మానవుని దేవుడు తయారు చేశాడు ఉండాలి అనని దేవుడు కోరుకున్నాడు అయితే అలా ఉన్నాడా లేడు మారాడు అప్పుడు ప్రారంభమైంది ఈ మార్పు ఇంతకు ముందు నువ్వు ఎలా ఉండేవాడువో అలా ఉండకుండా లోకములో ఉండకూడనట్టుగా మారావు అందుకే దేవుడు ఏమన్నాడంటే నువ్వు మారు అన్నాడు ఎలా మారను ఇంతకుముందు ఎలా ఉండేవాడువో అలా మారు అన్నాడు గమనించారా పిల్లలు ప్రేమిన వాళ్ళారా ఇంతకుముందు ఎలా ఉండేవాడో అలా మారన్నాడు ఇంతకుముందు ఎలా ఉండేవాడమో మనకు అర్థమైతే ఇప్పుడు ఎలా ఉండడానికి మనం మారాలో మీకు అర్థమవుతుంది చాలామంది అంటారు నేను ఎందుకు మారాలండి నేను బాగానే ఉన్నాను కదా అంటారు నేను బాగుండాలి కదా అని నువ్వు అనుకుంటే ఎలా సరిపోద్ది నిన్ను సృష్టించిన వాడు అనుకోవాలా నువ్వు ఎలా ఉండాలా అని ఆయన సృష్టించాడో పుట్టించాడో ఉదాహరణకి ఒక వస్తువుని కలిగించిన వాడు అది ఎలా ఉండాలని సృష్టించాడో అలా ఉండాలి ఎలా ఉండాలని సృష్టించాడో అలా ఉండనప్పుడు అది రిపేర్కి వచ్చింది అని అర్థం ఆ వస్తువు రిపేర్కి అయిపోయింది అంటే అతడు అనుకున్నట్టుగా అది లేదు వేరే రకంగా ఉందన్నమాట ఆ వేరే రకంగా ఉన్నప్పుడు ఇది ఎక్కడో చిన్న ఫాల్ట్ ఉంది ఆ ఫాల్ట్ ఎక్కడైతే ఆ ఉందో దాన్ని సరిచేయాలి అంటారు ఎంత నిజమో దేవుడు కూడా ప్రారంభంలో ఉన్నటువంటి మనిషి ఉన్నట్టుగా ఇప్పుడు లేడు ఎందుకనండి అతను కూడా మారిపోయాడు ఎలా మారాడు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎలా మారాలి అనేది మన బైబిల్ నుంచి ఆలోచిస్తే దేవుడు ప్రారంభించినటువంటి ఈ కాలం పూర్తిగా వచ్చేసింది దేవుడు ఈ లోకానికి ఎంత సమయాన్ని అయితే ఇచ్చాడో ఆ సమయం పూర్తి కావచ్చు వచ్చేసింది కానీ మనిషి మార్పు కోసమే పెట్టిన ఈ కాలం పూర్తి అయిపోయి వచ్చింది కానీ మనిషి మార్పు మాత్రం ఇంకా పూర్తి కావాల్సి ఉంది ఇంకా మనిషి మార్పు ముగింపు చదువుకి ఇంకా రాలేదు మనిషి కోసం పెట్టిన కాలం మాత్రం ముగింపు దశకు వచ్చేసింది కానీ అదేంటో కానీ మనిషి మార్పు మాత్రం ఇంకా ముగింపు రాలేదు అందుకే దేవుడు ఇంకా దీర్ఘశాంతంతో మనిషి మార్పు కోసం ఎదురు చూస్తూ కాలాన్ని పెంచుకుంటూ పోతున్నాడు క్రీస్తు యొక్క రాకడితో ఈ లోకం నాశనమైపోతుంది అని చెప్పినప్పుడు ఇదిగో త్వరగా వచ్చుచున్నాను అని చెప్పినా ఇంకా రాకపోవడానికి ప్రధానమైన కారణం మానవుడి యొక్క మార్పు ఇంకా సాధ్యపడడం లేదు ఇంకా మారవలసిన వాళ్ళు ఇంకానే ఉంటేనే ఉన్నారు ఎన్నో సువార్త కూడుకులు జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఈ టీవీల ద్వారా వాట్సాప్ల ద్వారా ఫేస్బుక్ల ద్వారా ఎంతో సువార్త ముందుకు వెళుతున్నప్పటికీ మారవలసిన సంఖ్య అలానే ఉంది దేవుడు ఎంతమంది అయితే మారాలి అని అనుకున్నాడో ఆ మారవలసిన వాళ్ళు ఇంకా అలానే ఉండిపోయారు దానికి ప్రధానమైన కారణం వారు మార్పుకి అవసరమైనటువంటి సువార్తను చాలామంది ప్రకటించకపోవడమే ప్రధానమైన కారణం దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తే మారడం ఏం చెబితే మారతాడని దేవుడు అనుకున్నాడో అది చెప్పాలి మీరు ఇది గమనించండి ఆకలితో ఉన్నవాడికి ఆహారం దప్పికతో ఉన్నవాడికి దాహాన్ని తీ వస్త్రం లేనోడికి వస్త్రం ఎలాగో మార్పు లేని వాడికి వాక్యం కూడా అంతే అవసరం ఏ వాక్యం చెప్పాలి ఈ రాజ్య సువార్త చెప్పాలి ఈ రాజ్య సువార్త అంటే క్రీస్తు రాజ్యమును గుర్చిన వార్త చెప్పాలి సిలువను గుర్చిన వార్త చెప్పాలి కానీ ఇవేవి అన్నీ ఎక్కడ చూసిన స్వస్థత ప్రార్థనలే కదండి స్వస్థత సభలే కదండి ఎక్కడ చూసిన ఏ భూమి చూసిన ఈ లోకంలో మానవుడు ఎలా సుఖంగా బ్రతకాలి దేవుడు నమ్ముకుంటే అతనికి ఎలాంటి సౌభాగ్యం వస్తుంది ఎలాంటి సుఖం వస్తుంది ఎలాంటి ఐశ్వర్యం కలుగుతుంది ఎలాంటి బిడ్డలు పుడతారు ఎలాంటి ఆస్తులు కలిసి వస్తాయి ఇవే కదండి ఇవి తప్పించి ఇంకేమన్నా చెప్పండి టీవీల ద్వారా ప్రకటించిన అదే ఫేస్బుక్ల ద్వారా వచ్చిన అవే వాట్సాప్ల ద్వారా వచ్చిన అవే అంటే దేవుని యొక్క వాక్యం నిజంగా నిజమైనటువంటి వాక్యం ప్రకటించి ఉంటే మారవలసిన వారి సంఖ్య పెరుగుండేది దేవుడు ఎలా మారాలని అనుకున్నాడో అలా ఖచ్చితంగా మారింది కానీ దేవుడు ఎలా మారాలనుకున్నారో అలా మారడం లేదు తమకు ఇష్టమైనట్టుగా మారుతున్నారు మీరు ఇది గమనించండి అందుకే దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది మార్కు సువార్త మొదటి అధ్యాయము పదిహేను వచనంలో కాలము సంపూర్ణమై ఉన్నది దేవుని రాజ్యము సమీపించి ఉన్నది మారు మనసు పొంది సువార్తను నమ్ముడని చెప్పుచు దేవుని సువార్తను ప్రకటించచ్చు యేసు గలీలియకు వచ్చను అని రాసించండి మనిషి మారడానికి దేవుడు ఒక కాలాన్ని ఇచ్చాడట చూడండి కాలము సంపూర్ణమైనది ఆ కాలం పూర్తి అయిపోయవలసి వచ్చింది పూర్తి అయిపోయి వచ్చేటువంటి ఈ కాలాన్ని మనం చూస్తుంటే ఆ పూర్తి అయిపోయే కాలంలోనే ఈ రాజ్య సువార్తని విని మారు మనసు పొంది చెప్పేటువంటి క్రీస్తుని గురించినటువంటి మాటను నమ్మేలా ఆలోచించండి యేసుక్రీస్తు వారు ఆ కాలానికి ప్రారంభంలో వచ్చాడు వచ్చి దేవుని యొక్క సువార్తను ప్రకటించడం ప్రారంభించాడు కానీ ఆ కాలం పూర్తి అయిపోతుంది 
కానీ సువార్త ప్రకటన పడుతుంది కానీ మానవుడి యొక్క మార్పు అలానే మిగిలిపోయింది మారవలసిన పరిస్థితి ఉంది ఇంకా విగ్రహారాధన పెరిగిపోతుంది అశ్లీల దృశ్యాలు పెరిగిపోతున్నాయి మరి చిన్నపిల్లల మీద అత్యాచారాలు పెరిగిపోతున్నాయి అప్పులు పెరిగిపోతున్నాయి అప్పుల కోసం ఆత్మహత్యలు పెరిగిపోతున్నాయి ఏమండి మరి దుర్మార్గం పెరిగిపోతుంది దోపిడీ పెరిగిపోతుంది దొంగతనాలు పెరిగిపోతున్నాయి పాపం పిచ్చిరిల్లిపోతుంది మనిషి మరతాడు అనుకుంటే మార్పు లేని పరిస్థితికి వెళ్ళిపోతుంది సమాజం దీనికోసం ఎవరు బాధపడతారు ప్రభుత్వాల వల్ల అవటం లేదు ఈ సమాజాన్ని మార్చడం ఒక్క ఆధ్యాత్మిక గురువుల వల్లే అవుతుంది ఆధ్యాత్మి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి మరి బోధకుల వల్లే అవుతుంది ఈ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి బోధకులు కేవలం ధనం కోసం పనిచేసే వాళ్ళు ఉన్నారు ఇందులో చాలామంది కొందరు పదవుల కోసం పనిచేసే వాళ్ళు ఉన్నారు ఇందులో ఎవరు స్వలాభం వారు చూసుకుంటే మరి వాళ్ళ మార్పు ఎవరు పట్టించుకుంటారో చెప్పండి నీవు పట్టించుకోక ప్రభుత్వాలు పట్టించుకోక దైవజనులు పట్టించుకోకపోతే ఎవరు పట్టించుకుంటారు కాలం చూస్తేనేమో పూర్తి అయిపోతుంది పని చూస్తేనేమో చాలా ఉంది మారవలసిన వారు మిగిలిపోయారు ఎలా మరి ఎలా అంటే ఎందుకు మారాలి అసలు ఏం మార్చుకోవాలని మనిషిని మనిషిని దేవుడు ప్రేరేపిస్తున్నాడు అంటే అపోసరం పౌలు రోమిలికి రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయంలో ఈ మాటను మనకు చక్క గుర్తు చేస్తున్నాడు అపోసరం పౌలు రోమిలికి రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము నాలుగు ఐదు వచనాలు మనం చూస్తే దేవుని అనుగ్రహము మారు మనసు పొందుటకు నిన్ను ప్రేరేపించుతున్నదని నువ్వు ఎరగక దేవుని అనుగ్రహం నువ్వెన్ని తప్పులు చేస్తున్నప్పటికీ పోనీలే ఈరోజు మారుతాడు రేపు మారుతాడు ఈరోజు తెలుసుకుంటాడు రేపు తెలుసుకుంటాడని దేవుడు రోజులు రోజులు గడుచుకుంటూ ముందుకు పోతున్నాడే కానీ నీలో ఏమాత్రం మార్పు కనబడ్డంలా తాగేవాడు తాగుతున్నట్టుగానే ఉన్నావు దోచుకునేవాడు దోచుకున్నట్టుగానే ఉంటున్నావు లంచాలు తీసుకునేవాడు లంచాలు తీసుకుంటూనే ఉంటున్నావు నీ కోపం అలానే ఉంది నీ ద్వేషం అలానే ఉంది నీ కుట్రలో కుతంత్రాలు అలానే ఉన్నాయి కానీ నువ్వు గుడికి వెళ్తున్నావు ప్రార్థన చేసుకుంటున్నావు వాక్యం చదువుతున్నావు కానీ లోపల ఉన్నటువంటి మనసు మారటం వల్ల హృదయంలో ఉన్నటువంటి కఠినం పోవటం ఉండలేదు ఆ కాఠిన్యం పోవాలి అందుకే ఆయన చెప్తున్నాడు రోమిలి కృష్ణ పత్రిక రెండవ అధ్యాయం నాలుగు వచ్చిన దేవుని అనుగ్రహము మారు మనసు పొందుటకు నిన్ను ప్రేరేపించుతున్నదని ఎరుగక ఆయన అనుగ్రహ ఐశ్వర్యమును సహనమును తృణీకరి దీర్ఘశాంతమును తృణీకరించదవా అన్నాడు ఆయన ఎందుకోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు ఇంతకుముందు గతంలో పూర్వంలో మానవుడు పరిశుద్ధులుగా నిర్దోషులుగా ఉండాలని ఆయన అనుకున్నప్పుడు ఆ పరిశుద్ధులుగా నిర్దోషిగా నువ్వు ఉండాలని ఎప్పుడుకుంటావా అని ఆయన ఎదురు చూస్తున్నాడు నేను పరిశుద్ధులు కనుక మీరు నువ్వు పరిశుద్ధులై ఉండండి మరి ఆయన పరిశుద్ధులైనప్పుడు నువ్వు పరిశుద్ధులుగా ఉండాలని ఆయన ఎదురు చూస్తున్నాడు ఆయన దేవుడు కనుక నువ్వు దేవుని కుమారుడిగా మారాలని ఆయన ఎదురు చూస్తున్నాడు ఆయన పనిచేస్తున్నాడు కనుక నువ్వు పనిచేసేవాడుగా ఉండాలని ఏది ఎంతకాలం ఎదురు చూడాలి నీ కోసం ఆయన అనుగ్రహ ఐశ్వర్యమును దీర్ఘశాంతమును నువ్వు తులీకరిస్తావా నువ్వు నిర్లక్ష్య పెడతావా నన్ను ఏమీ అనలే అన్నట్టుగా బతుకుతారా అండి గమనగమించండి అయితే ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి మాట ఆ నీ కాఠిన్యమును మార్పు పొందని నీ హృదయమును మార్పు పొందని నీ హృదయమును మార్పు పొందటం లేదండి నా హృదయం ఏం చేస్తుండే మారుతుందండి అది ప్రియమైన దేని వల్లరా ఎన్ని బోధలు చెప్పిన అలా ఉంటుంది మా బోధకుడు మా సంఘం మేము బాగా చెప్తాడు ఆ సేవకుడు బాగా చెప్తాడు ఈ బా సేవకుడు బాగా చెప్తాడు బాగా చెప్పడం అంటే ఏమిటండి నువ్వు మారినప్పుడు నువ్వు మారే బోధ ఆయన చేసినప్పుడు నువ్వు మారకపోతే నువ్వు మంచి బోధ అని చెప్తున్నావు చాలా బాగా చెప్తాడు అన్నావు మరి బాగా చెప్పినప్పుడు నువ్వు ఎందుకు ఇంకా అలా ఉన్నావు బోధ మంచిది అయినప్పుడు గొప్పదైనప్పుడు నీ బ్రతికి ఇంకా ఎందుకు అలా ఉంది నీ హృదయం ఎందుకు మారడం లేదు ఎంతకాలం మార్పు పొందు నీ హృదయం నేను అలా పెట్టుకుని ఉంటావు మీరు గమనించండి ఏదో ఒక మార్పు నీ జీవితంలో కనబడాలి కదా గమనించండి అడ్డు తగులుతున్నటువంటిది మార్గం మంచిలో అడ్డు తగులుతున్నదని ఇటు వెళుతూ అడ్డు తగులుతున్నప్పుడు తగులుతున్నప్పుడు నీ మనసుకు అనిపించద్దు నా నా మార్గానికి నేను చేసే పనికి అడ్డు తగులుతుంది కనుక దీన్ని తీసివేసుకోవాలని ఎవరో వస్తారో తీసేస్తారని నాకెందుకని వెళుతూ వెళుతున్నప్పుడల్లా దాన్ని తన్నుకుంటూ దెబ్బలు తగులుకుంటూ వెళుతూ ఉంటావా ఇది నీ బద్ధకం అనుకోవాలా సోమరతనం అనుకోవాలా లేకపోతే నీ నిర్లక్ష్యం అనుకోవాలా యశుప్రభు గారు చెప్పిన మాట ఆలోచించండి ఎంత బాగా చెప్తున్నాడు పౌలు గారు ఈ మానవుడి యొక్క సైకాలను చూసి నీ కాఠిన్యము మార్పు పొందని నీ హృదయమును అనుసరించి ఉగ్రత దినమందు అనగా దేవుని న్యాయమైన తీర్పు బయలుపరచబడు దినమందు నీకు నీవే ఉగ్రతను సమకూర్చుకుని చున్నావు కదా అన్నాడు నేను చంపేస్తానని అంటారు ఏమిటి నేను చంపేస్తున్నా నేను చంపేసేవాడినా మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని నాశనం చేసేసేవాడినా నేను ఉగ్రతను నేను చూపిస్తున్నానా ఉగ్రతను నువ్వే కల్పించుకుంటున్నావా అన్నాడు చూడండి నువ్వే ఉగ్రతను కల్పించుకుంటున్నావు అన్నాడు ఏమిటండి నన్నే మారమంటారు నన్నే మారమంటారు ఒక పశువును మారమని అనరు ఒక పక్షిని మారమని అనరు నన్నే మార్పు చెందు మార్పు చెందు అంటారు ఏమిటండి అంటే సృష్టిలో నీకు మాత్రమే మార్పు అవసరమైంది సృష్టిలో దేనికి ఏ మార్పు అవసరం లేదు ఇది ఆలోచించు దేనికి మార్పు అవసరం లేదు నీకు ఒక్కడికే మార్పు అవసరమైంది నిన్నొక్కడనే దేవుడు మారమంటున్నాడు ఏ మిగతా దానికి ఎందుకు లేదు
ఐదో వచ్చును నరుల చెడుతనము భూమి మీద గొప్పదనియు వారి హృదయం యొక్క తలంపుల్లోను ఊహాంతయు ఎల్లప్పుడూ కేవలం చెడదనియు యహో చూశాడు ప్రారంభంలోనే మన చెడుతనం భూమి మీద గొప్పదనియు వారి ఆలోచన ఎల్లప్పుడూ చెడ్డదనియు వారి ఊహ అంతయు చెడ్డదని ఆయన చూశాడు హృదయం చెడిపోయిందని చూశాడు మనం మాత్రమే చెడిపోయామని చూశాడు అంటే మార్పు అనేది నీకెందుకు అవసరమైందంటే నీ హృదయమే చెడిపోయింది గనక నీ హృదయం చెడిపోయింది గనక ఎందుకు చెడిపోయింది హృదయం ఎవరు చెడిపేశారు దాన్ని సామిత్ర గ్రంథంలో చక్కనటువంటి మాట మరి సులోమాను గారు రాశారు నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచనంలో నీ హృదయముల నుండి జీవధారలు బయలుదేరును కాబట్టి అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా నీ హృదయమును భద్రంగా కాపాడుకో అన్నాడు ఏదైతే భద్రంగా కాపాడుకోమని ఆయన చెప్పాడో దానినే నువ్వు నిర్లక్ష్యంగా వదిలేసావు తలుపులు తీసేసిన వాకిలు తీసేసినటువంటి ఇల్లులా నీ హృదయం అయిపోయింది దాంట్లో ఒక సాతానుడు వెళ్తున్నాడు వస్తున్నాడు ఏవేవో అందులో కల్పిస్తున్నాడు తద్వారా నీ బ్రతుకు చెడిపోయింది నీ వల్ల సమాజం చెడిపోయింది కాదంటారా అందుకే దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తున్నటువంటి మాటలు మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేస్తే మీ హృదయం నుండి జీవదారులు బయలుదేరును కనుక అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా నీ హృదయమును భద్రంగా కాపాడుకో అంటే ఈ హృదయం దేవుని కట్టలు కానీ విధులు కానీ ఆజ్ఞలు కానీ పాటించటం లేదు ఏమీ పాటించటం లేదు తిరస్కరిస్తుంది ఎందుకంటే అది కాఠిన్యం అయిపోయింది కఠినంగా మారిపోయింది అలా మారిపోవటం వలన నీకు దేవుడు చెప్తున్నటువంటి విషయాన్ని గమనించు నీ హృదయ కాఠిన్యము నీ హృదయమును భద్రంగా కాపాడుకో అన్నాడు అది పాటించటం లేదు అంటున్నాడు ఆజ్ఞలను మర్చిపోయింది అంటున్నాడు కట్టలను మర్చిపోయింది అంటున్నాడు మరి ప్రకృతిలో ఏది అలా మర్చిపోలేదే నాకే ఎందుకుండే అవసరం ప్రకృతిలో దేనికి అవసరం లేదని చెప్తున్నావు కదా నువ్వు నిజమే ప్రియమైన వాళ్ళ నీకెందుకు అవసరమైందంటావా దానికి సృష్టికి ఎందుకు అవసరం లేదంటున్నావా కీర్తన గ్రంథము నూట నలభై ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో ఏమని చెప్తున్నాడో ఒకసారి మన బైబిల్ తెరిచి చూడగలిగితే కీర్తన గ్రంథము నూట నలభై ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఆరో వచనంలో ఆయన ఆకాశమును భూమిని సముద్రమును దానిలోని సర్వమును సృజించినవాడు ఆయన ఎన్నడును మాట తప్పనవాడు అని రాశాడు ఆయన ఎన్నడును మాట తప్పనవాడు అని చక్కనటువంటి మాటను మనం జాగ్రత్తగా చేస్తూ ఇంకా మనం చదువుకెళ్తే అవన్నీ కూడా అవి కట్టడాలను నియమించాడు అంటాడు నూట నలభై ఎనిమిదో అధ్యాయ ఆరు వచనంలో ఆయన వాటిని నిత్య స్థాయువులుగా స్థిరపరిచి ఉన్నాడు ఆయన వాటికి కట్టడ నియమించను ఏదియు దాన్ని అతిక్రమించదు అన్నాడు ఆయన కట్టడ నియమించాడు వాటికి ఆయన కట్టడ నియమించాడు వాటికి వాటిలో ఏదియూ కూడా ఆ కట్టడం నుండి తొలగిపోదు ఆ కట్టడం నుండి తొలగిపోదు మరి నీవు నీకు ఎన్ని ఆజ్ఞలు ఇచ్చాడు ఎన్ని కట్టడిచ్చాడు ఏదైనా తోటలో ఇచ్చినటువంటి ఒక పండు తినవద్దని ఒక్క ఆజ్ఞను నువ్వు మీరావు కానీ సృష్టి ఏ ఆజ్ఞ నువ్వు మేరటం లేదట ఏ కట్టడను నువ్వు మేరటం లేదట మరి దానికి ఎందుకు అవసరం మార్పు దేవుడు దాన్ని ఎందుకు మారమంటాడు నీకు చెప్తున్నాడు నిన్నే మారమని చెప్తున్నాడు ఏమండి నూట నలభై ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనంలో ఆయన ఆజ్ఞను నెరవేర్చు తుపాను అని రాశాడు తుపాను కూడా ఆయన ఆజ్ఞను నెరవేరుస్తుందట తుపాను కూడా ఆయన ఆజ్ఞను నెరవేర్చగలిగితే ఇవన్నీ దేవుడు నియమించిన కట్టడలను పాటిస్తూ వాటి వాటి పనిని సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తున్నాయి మానవుడు ఒక్కడే కదండి మరి ఆయన పనిని సమర్థవంతంగా నిర్వహించలేకపోవడం అలా నిర్వహించలేకపోవడం ప్రధాన కారణం మానవుడు హృదయం దేవుని తట్టు తిరగకపోవటమే కదండి ఆయన ఆజ్ఞను పాటించకపోవటమే కదా మీరు గమనించండి ఈరోజు మా కుటుంబాన్ని మన కుటుంబాలు ఇలా చెడిపోవడానికి మన బ్రతుకులు ఇలా తయారవ్వడానికి మన పిల్లలు మన మాట వినకపోవడానికి మన భార్య మన చెప్పు చేతులు ఉండకపోవడానికి మన భర్త మన కుటుంబాన్ని ఏలలేకపోవడానికి ప్రధానమైన కారణం అన్నీ ఇదే కాదండి కారణం హృదయం చెడిపోవడం ఏదో దాన్ని ఆశించడం గర్వించడం తొదకు పత పతనావస్థకు చేరిపోవడం ఇది కదా మానవ జీవితం ఈరోజు నాకు మార్పు ఎందుకు అవసరం అన్నాడు సమాజంలో మారండి మారండి అంటే నవ్వుకుంటారు ప్రజలు మారండి మారండి అంటే ఎందుకు మారాలి అన్నారు దేవుడిని నమ్ముకోండి దేవుడిని నమ్ముకోండి అని చెప్పాలి కానీ మారండి మారండి అంటున్నారు ఏమిటి మారాలి ఇంతకుముందు నువ్వు ఎలా ఉండేవాడు కాదు తల్లి గర్భంలోంచి వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉన్నావు నువ్వు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నావు మార్పు నుండి బిడ్డల వంటి వారు కావాలి కావాలని యేసుప్రభావు చెప్పాడు బిడ్డలో ఎలా ఉంటారో మీరు అలా ఉండరు మీరు మార్పు నుండి బిడ్డల వంటి వారు కాకపోతే మీరు దేవుని రాజ్యమునికి వెళ్ళలేరన్నాడు అంటే బిడ్డలా బిడ్డకు ఉన్నటువంటి స్వభావం నీకు ఎందుకు లేదు లోకంలోకి వచ్చిన తర్వాత అన్నీ నేర్చుకున్నావు లోకంలోకి వచ్చిన తర్వాత అన్నిటికీ అలవాటు పడ్డావు లోకంలోకి వచ్చిన తర్వాత అన్నీ కావాలనిపించింది లోకాన్నే కావాలనుకుని ఉండిపోయావు బిడ్డ లాంటి స్వభావం కాదు అది చిన్నపిల్లలకు ఉన్న మనస్తత్వం కాదు అది అందుకే చెప్తున్నాడు ఆయన దేవుని స్వరూపమైనటువంటి మనం దేవుని పోలికగా పుట్టినటువంటి మనం 
ఆయన కట్టడాలను ఆయన క్రియలను ఆయన ఆజ్ఞలను పాటించవలసిన వారమైన మనం కానీ ఏ విధంగా బ్రతుకుతున్నామో నిన్ను నువ్వు ఒకసారి పరీక్షించుకో సో నిన్ను నువ్వు ఆలోచన చేసుకో ఇదేనా నీ జీవితం ఇలానే కొనసాగిస్తావా ఏమండి ఇలానే కొనసాగిస్తావా అయితే దేవుడు చెప్తున్నటువంటి మాటను మనం ఆనితే ఇంతగానూ మారిపోవడానికి గల కారణం ఏమిటి ఎందుకు ఇలా మారిపోయావు అని మనం అడగలిగితే ఇతగే ఇతన్ని మార్చేసింది ఎవరో ఒకరు ఉన్నారు ఆ ఎవరో మనం చూడగలిగితే ఏమి చెప్పితే నువ్వు మారిపోయావు ఏ మాటను బట్టి అయితే నువ్వు ఇలా మారిపోయావో మళ్ళా నువ్వు పరిశుద్ధుడుగా మారాలంటే ఏసు మాట వింటేనే మారతావు అంటే ఇంతకుముందు మాట ద్వారా నీ బ్రతుకును ఏ విధంగా మార్చేసుకున్నావు ఇప్పుడు క్రీస్తు అనే మాట ద్వారా మరలా నీ బ్రతుకును పరిశుద్ధంగా మార్చుకో సాతాను యొక్క మాట విని అపవిత్రుడుగా మారిపోయావు అవిధేడుగా మారిపోయావు మూర్ఖుడుగా గర్వంతుడుగా మారిపోయావు ఇప్పుడు క్రీస్తు మాట విని సాత్వికుడుగా ప్రేమ కలిగిన వాడుగా సమాధానపరిచేవాడుగా పరిశుద్ధుడుగా ఇప్పుడు మారు దేవుడు అదే కదా కోరుకుంటున్నాడు నీ దగ్గర న్యాయంగా ఉండాలని ధర్మంగా ఉండాలని పవిత్రంగా బ్రతకాలని కదా దేవుడు కోరుకునేది ఇంతకంటే దేవుడు నీ దగ్గర ఆశించేదే ఉంది నువ్వు నీ దేవుడు ఏమేమని కోరుకుంటాడు ఏమీ లేదు కదా ఆలోచన చేయండి ప్రియమైన వాళ్ళ అందుకు దేవుని యొక్క వాక్యం చెబుతున్నటువంటి ప్రతి దాన్ని మనం గమనించగలిగితే ఇలా నిన్ను మార్చేసింది నీ హృదయాన్ని కఠినపరిచేసింది దేవుని మాట వినకుండా అబద్ధాన్ని నమ్మేటట్టు నేను చేసింది ఎవరు అంటే కొరిందలు రాసిన రెండవ పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం అపోసిన పౌలు చెబుతూ కొరిందలు రాసిన రెండవ పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము మూడవ చినులో సర్పము తన కుయుక్తి చేత అవ్వన మోసపరిచినట్లు మీ మనసులను చెరుపుబడి క్రీస్తు ఏడలో ఉన్న సరళత నుండి పవిత్రత నుండి ఎట్లైనా తొలగిపోవునేమో అని భయపడుచున్నాను అన్నాడు సర్పము తన కుయుక్తి చేత అవ్వన మోసపరిచింది అన్నాడు ఏ మాట చెబితే మోసపోయారో మరలా క్రీస్తు మాట విని మీ మోసాన్ని సరిచేసుకోండి మీరు మీరు వెళ్ళిపోయింది అబద్ధమని నమ్మండి మీరు బ్రతుకుతున్న బ్రతుకు నిజమైంది కాదు ప్రమాదకరమైందని గమనించండి ఒకసారి సాతాన మాట విని పాడైపోయారు ఇప్పుడు ఏసు మాట విని మీరు మారండి మారతారు కదా మారడానికి కదా ఇంత డబ్బులు వెచ్చించి స్వార్థ ప్రకటించడం ఇంత వ్యయ ప్రయాసాలు కోర్చి మాటలు చెప్పడం మా ప్రయాస చాలా తక్కువ అండి క్రీస్తు పడిన ప్రయాస ప్రవక్తలు పడిన ప్రయాస అపోస్తులు పడిన ప్రయాస చాలా గొప్పది కదండి శ్రమంత వాళ్ళే కదా పడ్డారు ఇల్లంతా కట్టెత్తి దానికి రంగులేసే వాళ్ళమే కదండి మేము కష్టమంతా వాళ్ళదే కదండి ఇప్పుడు ఎక్కడెక్కడో ఏ ఏ ఉదాహరణ చెప్పి అవి చెప్పి ఈ చెప్పి అందమైనటువంటి గృహంగా పెయింటింగ్ వేస్తున్నామే తప్ప పునాది దగ్గర నుంచి కష్టపడిందంత వారే కదండి మేమేముందండి పై పైన చెప్పుకొచ్చేవాళ్ళము అమర్చిన దాని మీద ఇగర సేవేసినట్టే కదండి మా బోధ అంతా కానీ మారవలసిన పరిస్థితి మనకు ఉందా కదా అందుకే యోహన స్వార్త ఐదవ అధ్యాయ ఇరవై నాలుగు వచ్చిన నా మాట విని నేను పంపిన వాడిని ఎందుకు విశ్వసించేవాడు నిత్య జీవం గలవాడు వాడు తీర్పులోనికి రాక మరణం నుండి జీవంలోకి దాటిపోతాడని కనుక నువ్వు వేసి మాట వినాలి ఇంతకుముందు సాతాన మాట విని ఈరోజు మార్పు పొందని కఠినమైన హృదయంగా మారిపోయింది ఇప్పుడు ఏసు మాట విని కేస్తు మాట ద్వారా సమాధానపరచబడి సమాధాన కుమారుడిగా నువ్వు మారాలి దేవుని పిల్లలుగా మీరు మారాలి పరిశుద్ధులుగా నిర్దోషులుగా మీరు నిలబడాలి ఆయన ముందు అదే దేవుడు కోరుకుంటున్నటువంటిది మార్పు ఎందుకు అవసరం అండి మార్పు నీ జీవితానికి చాలా మంచిది ఎందుకంటే నువ్వు మారలేని అపవిత్రుడు కనుక మార్పు అవసరమైంది నువ్వు మంచిగా ఉంటే నీకు మార్పే అవసరం లేదు దేవుడు నేను మారమని అడిగి ఉండేవాడు కూడా కాదు అందుకే ఆ ప్రవక్త మాట వినవాడు ప్రజల్లో ఉండకుండా సర్వనాశనం అయిపోతాడని అపోస్తుల గారి మూడవ అధ్యాయం ఇరవై మూడవ వచ్చినట్లు చెప్తున్నాడు ప్రేమనాడు ఆ ప్రవక్త మాట వినని వాడు ప్రజలు ఉండకుండా సర్వనాశనం అయిపోతాడంటే ఆ ఆ ప్రవక్త ఏం చెప్పడానికి వచ్చాడో మీరు గమనించండి వింటే బాగుపడతావు వినకపోతే నాశనం అయిపోతావు అంటున్నాడు అంతేకాదు లోకస్వార్త పంతొమ్మిది నలభై రెండులో కూడా ఈ నీవైను ఈయన ధర్మదేను సమాధాన సంబంధమైన సంగతులు వినని ఏడాలి నీకు ఎంతో మేలు అని యశు క్రీస్తు వారు చెప్పాడు కనుక ప్రియమైన దేనివాళ్ళారా మనిషికి మార్పు ఎందుకు అవసరం అంటే నువ్వు మారలేదు కనుక నువ్వు పాపంలో ఉన్నావు కనుక పాప భూయిష్టమైన జీవితాన్ని గడుపుతున్నావు కనుక దేవునికి వ్యతిరేకమైనటువంటి ఆలోచనతో జీవిస్తున్నావు కనుక ఇప్పుడు నుంచి నీ బ్రతుకును మార్చుకో బ్రతుకు మారాలంటే వాస్తును మార్చుకోవడం కాదు ఇంటిని మార్చుకోవడం కాదు నిన్ను నువ్వు మార్చుకోవడం మా ఆయన మారితే నేను మారుతానండి మా ఆయన వల్లే నా కుటుంబం ఇలాగైపోయిందని మా ఆవిడ వల్లే నా కుటుంబం ఇలాగైపోయిందని అనుకో ముందు నీ దగ్గర నుంచే ప్రారంభించు నువ్వు మారాలేమో ఒకవేళ మీ ఆయన మారాలని నువ్వు అనుకుంటున్నావు ఒకవేళ నువ్వు మారాలేమో కనుక గమనించి మనమంతా కూడా దేవుని యొక్క ఉద్దేశాన్ని కలిగి జీవిద్దాం విశ్వాస ముందు స్థిరపడదాం కాలం సంపూర్ణం అయిపోయింది కనుక ఈ మాటలను మనం ఆలోచిద్దాం మరి ఇంకా ఎన్నెన్నో విషయాలు మీతో చెప్పాలని ఆలోచన కలిగి ఉంటున్నాం కనుక మాతో సహకరించండి ఎప్పుడు కూడా ఇదే సమయానికి ఈ యొక్క వాక్యం వినడానికి మీరు 
మీరు మీరు కొంతమందికి పరిచయం చేయండి ఈ మాటలు వినడానికి అలాగే మరి మాది ఫేస్బుక్ ద్వారా యూట్యూబ్ ద్వారా అనేకమైన విషయాలు మీకు ఉన్నాయి మీ సందేహాల కోసం మీ సమస్యల కోసం మాకు తెలియపరచండి మీ అమూల్యమైనటువంటి ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది బ్రదరు ఇలాంటి విషయాలు మాతో చెప్పండి ఇలాంటి అంశాలు చెప్పండి అని మాకు తెలియపరచండి ఫోన్ ద్వారా మేము అలాంటి విషయాలను కూడా మీకు చెప్పడానికి మేము ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటాం ఎందుకంటే నేటి సమాజానికి ఏది అవసరమో అది చెప్పడానికి మేము రెడీగా ఉన్నాం ఎందుకంటే పాత విషయాలన్నీ ఎప్పుడు చరిత్రలో చెప్పడానికి కాదు మీకు ఉన్నది ప్రస్తుతపు మానవుడికి వర్తమానంలో ఉన్న మానవుడికి ఏది అవసరం ఏం చెప్తే మనిషి మారుతాడు మార్పే ప్రధానమైనటువంటి కారణం దేవుడు ఎంత జ్ఞానం చెప్పమన్నా అన్నిటికీ మూల కారణం మనిషి యొక్క మార్పు ఈ మార్పు కోసం మేము ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉన్నాం ఇలాంటి ఒక ఎపిసోడ్ మీరు చేయడానికి మాకు మీరు సహకరించండి మాకు ఫోన్ చేయండి మీరు వారు ఒక్కొక్కరు చేస్తూ ఉంటే ఈ యొక్క కార్యక్రమం ఇలా ముందుకు వెళుతూ ఉంటుంది కనుక మరి మాకు ఈ సహాయ సహకారాలు అందించిన కొంతమంది వల్ల మేము ఈ యొక్క కార్యక్రమం చేయగలుగుతున్నాం మీరు కూడా మాకు కొంచెం ఆర్థికమైన సహాయం మాకు అందించగలిగితే ఇలాంటివి ఎన్నో కార్యక్రమాలు మేము చేస్తూ ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ముందుకు నడిపిస్తాం కనుక మీరు గమనించి మాతో ఏకీభవించండి ఎలాంటి మాట ఉండి ప్రార్థన అవసరతల కోసం ప్రార్థన నుంచి మాకు తెలియపరచండి మేము మీ కోసం ప్రార్థన చేస్తాం మీ అవసరాల కోసం ప్రార్థన చేస్తాం మీ యొక్క భక్తి విశ్వాసాలు పెంపొందించడానికి మేము ప్రార్థిస్తాం మాతో సహకరించండి మరి మీ ముందుండి మేము మేము ప్రార్థన చేస్తూ మీకోసం మంచి మంచి విషయాలను గొప్ప గొప్ప విషయాలను మీ మనసు మార్చుకోవడానికి అవసరమైనటువంటి విషయాలను ఆత్మను రక్షించగలిగేటువంటి విషయాలను మేము చెప్పడానికి ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటామని ప్రభు పక్షంగా తెలియపరుస్తున్నాం ప్రార్థన చేసుకుందామండి మహాగరుడ మహాపరిశుద్ధుడు నీ పరిశుద్ధమైన నామను కొందనాలు నీ పిల్లలకి నీ మాటలు చెప్పాం విని బచ్చిపురు కాకుండా ఆ మాటల పరంగా జీవించడానికి సహాయం చేయండి వారి ప్రతి అవసరత అక్కరత ఇచ్చండి అనారోగ్యం బిడ్డలకు మంచి ఆరోగ్యం దయచ్చండి ప్రార్థన చేయమని కోరుతున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డ యొక్క అవసరత అక్కర అనారోగ్యం ఈ సమస్తం ఎరిగినవాడు సంపూర్ణ స్వస్థతను అనుగ్రహించండి వారి కుటుంబంలో శాంతిని సమాధానం దయచేయండి మారు మనసు లేని వారికి మారు మనసును రక్షణ లేని వారికి రక్షణ ప్రసాదించి మీ కృప చూపించి మీ కోపదలు అనుగ్రహించి మరొకసారి నీ పిల్లలతో మాట్లాడడానికి మాకు అవకాశం ప్రసాదించమని యేసు వారి పరిశుద్ధ నామ ఈ ప్రార్థన అడిగి వేడుకొనిచున్నాము తండ్రి ఆమె తండ్రి దేవుని ప్రేమ కుమారుని యేసు క్రీస్తు వారి కృప పరిశుద్ధ ఆత్మన్యం సవాస్ మనందరిపై సదాకాలము తోడుగుండి నడిపించిన గాక ఆమెన్ మీ అందరికీ వందనాలు గాడ్ బ్లెస్ యూ